ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் கியோரா அண்ட் வெரி வெரி வார்ம் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் தமிழ் கப்பல் இன் நியூசிலாந்து ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட பேபி ஷவர் சீரீஸோட அடுத்த எபிசோட் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வந்து ஏர் ஏர் நியூசிலாந்து ஃப்ளைட் வழியாக நியூசிலாந்துலேருந்து கிளம்பி இந்தியா போயிட்டு இருக்கோம் அதில் எங்களுக்கு சிங்கப்பூரில் ஒரு டிரான்ஸ்லேட் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிங்கப்பூர் தான் லேண்ட் ஆக போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம அல்மோஸ்ட் சிங்கப்பூருக்கு வந்து நியர் ஆகிட்டோம் லேண்டிங் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சிங்கப்பூரில் எங்களுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நாங்க வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து தான் நியூசிலாந்துக்கு மூவ் ஆனோம் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் கிட்ட நாங்க சிங்கப்பூர்ல தான் இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸோ திருப்பியும் சிங்கப்பூருக்கு நாங்க வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மொமெண்டா இருந்தது எஸ்பெஷலி ரெண்டு பேரா நாங்க வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து நியூசிலாந்துக்கு மைக்ரேட் ஆனோம் இப்ப மூணு பேரா வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆறோம் அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்ரீயுடன் சிங்கப்பூர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனல் வந்து இப்ப தமிழ் கப்பல் நியூசிலாந்து அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்கான ஒரு மொமெண்டா இருந்தது எங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் கழிச்சு சிங்கப்பூரை பார்க்கும் போது உண்மையாவே ஏதோ நம்ம இருந்து வீட்டுக்கே வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது ஸோ வந்து எங்களோட டைம் சிங்கப்பூர்ல நாங்க எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோவா இருக்க போது வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க பிளஸ் இங்க சிங்கப்பூர்ல பிஸ்னஸ் கிளாஸ் லவுஞ்ச் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டிஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போறேன் உங்ககிட்ட இந்த கார்ட்ஸ் அதாவது அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டி பாஸ் மாதிரி போல <laughs> சிங்கப்பூரில் லேண்ட் ஆயாச்சு நம்ம ஏர் நியூசிலாந்து ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து பாய் பாய் சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து சிங்கப்பூரில் இறங்க போகிறோம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு ஃபியூ ஹவர்ஸ் டிரான்ஸ்ட் இருக்குது டிரான்ஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் போட் பண்ணி சிங்கப்பூர்லேருந்து சென்னை ரீச் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் சிங்கப்பூரில் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு போகாமல் இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம் ஏர்போர்ட்லேயே ஸ்டே பண்ணி அந்த லவுஞ்ச் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் செவன் மந்த்ஸ் நாங்க வந்து திருப்பியும் சிங்கப்பூர் வரோம் எங்களுக்கு ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்கா இருக்கு அண்ட் வித் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் பர்சன் அவங்களும் இப்போ உள்ள இருக்காங்க அதனால ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ரிப்பு ஸோ நாங்க இங்க சிங்கப்பூர்ல என்னெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் பாருங்க சாங்கி ஏர்போர்ட் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட்டு தான் அதை வந்து மறுக்கவே முடியாது அந்த சிங்கப்பூர் சாங்கி அப்படிங்கிற அந்த பேரை பார்த்த உடனேவே ஏதோ ஒரு வெளியூருக்கு போயிட்டு நம்ம ஊருக்கு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் டெஃபினட்டாக வந்தது ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நாங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்திருக்கோம் ஸோ சிங்கப்பூரில் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெர்மினல் டூவில் இருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஃப்ளைட் வந்து டெர்மினல் த்ரீ இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஸ்கை ட்ரெயினில் தான் போகணும் ஆனால் எனக்கு இது வந்து பார்க்க ஹோம் ஃபீலிங் வருது வாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எங்கள் கூட வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட செகண்ட் ஃப்ளைட் அதாவது சிங்கப்பூர்லேருந்து இந்தியா போகிற ஃப்ளைட் வந்து டி த்ரீயில் ஏற போகிறோம் பட் நம்ம வந்து ஏர் நியூசிலாந்து அதாவது நியூசிலாந்துலேருந்து சிங்கப்பூர் வந்தது டி டூவில் வந்து லேண்ட் ஆகணும் ஸோ இந்த டி டூலேருந்து டி த்ரீக்கு நம்ம இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் எதனாலனா அந்த ஃப்ளைட் கேட்ச் பண்ணோம் பட் அதுக்கு நடுவில் நிறையா கேப் இருந்தது எங்களுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட டைம் இருந்தது ஸோ நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோன்னா போயிட்டு இங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸ் கிளாஸ் லவுஞ்சு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஏதாவது ஃபுட்டு மாதிரி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு 
அடுத்த ஃப்ளைட் போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளானு சிங்கப்பூரில் வந்து இந்த ஸ்கை ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு டெர்மினல்லேருந்து இன்னொரு டெர்மினல் போகிறதுக்கு அண்ட் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ இதுக்கு சார்ஜஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது நாங்கள் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்கை ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஏன்னா இத்தனை நாளாக எங்களுக்கு இது தேவையே படலை நாங்கள் டேரெக்டாக இந்தியாவிலேருந்து டேரெக்ட் ஃப்ளைட்டு தான் நான் லேண்ட் ஆகிட்டு அப்படியே இமிகிரேஷன் கிளியர் பண்ணி வீட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தோம் ஸோ இதுதான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் லேண்ட் ஆகி இந்த மாதிரி பண் ஸ்கை ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நார்மலாக சாங்கி ஏர்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கோல்டாகவே வச்சுருப்பாங்க பட் நியூசிலாண்ட்லேருந்து வர்றதுனால எங்களுக்கு பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு உடம்பெல்லாம் அவ்வளோ வார்மாக இருந்தது எங்களால் அந்த இது வார்ம்த்தை வந்து கொஞ்சம் இனிஷியலாக தாங்கவே முடியல ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த டெம்பரேச்சருக்கு நாங்கள் திருப்பியும் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் அதனால ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ டீ டூலேருந்து இப்போ நம்ம வந்து டீ த்ரீக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து டீ த்ரீயில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு அடுத்த அடுத்து பார்க்கலாம் சிங்கப்பூர்ல நிறைய லவுஞ்சஸ் நாங்க பார்த்தோம் இது வந்து கிறிஸ் பிளையர் கோல்டு லவுஞ்ச் அப்படின்னு பேரு இது வந்து கிறிஸ் பிளையர்ல வந்து கோல்டு மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் டிபிஎஸ்ஸோட ஒரு லவுஞ்ச் இருந்தது ஃபைனலா அந்த இந்த அந்த காரிடரோட எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸோட பிஸ்னஸ் கிளாஸ் லவுஞ்ச் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த ஆக்சஸ் இருக்கிறவங்க வந்து போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எல்லாமே உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபுட் எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸோட பிஸ்னஸ் கிளாஸ் லவுஞ்ச் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் பிஸ்னஸ் கிளாஸோட லவுஞ்சோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்தாச்சு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேனல் வச்சு அதில் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இந்த இதுக்கு லவுஞ்சுக்கு என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஐதர் உங்களோட பிஸ்னஸ் கிளாஸ் டிக்கெட்டை காட்டணும் இல்லாட்டா இந்த லவுஞ்ச் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்னெல்லாம் அப்ளிகபிள் கார்ட்ஸோ அதில் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை காமிச்சு உள்ளே வரலாம் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது சிங்கப்பூரில் இருக்கிற லக்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா கேட்கவே வேண்டாம் அவ்வளோ லக்ஸூரியஸா இருந்தது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சீட்டிங்கும் அவங்க வச்சிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்கறதுக்கு அண்ட் ஃபுட்டை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணும் நான் டீட்டெயிலா என்னெல்லாம் ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு இப்ப அடுத்து நீங்க பார்க்க போறீங்க அவ்வளோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது எஸ்பெஷலி ஏர் நியூசிலாண்ட் ஃபிளைட்ல ஃபுட்டு சரியா இல்லாம ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு இங்க வந்து நல்லாவே சாப்பிட்டோம் நாங்க ஸோ அடுத்து நீங்க என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துருங்க எல்லா லவுஞ்சிலையும் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சீட்டை தேடி போடுறது தான் சிங்கப்பூர்லேயும் அதே பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு இருந்தது ஏன்னா அல்மோஸ்ட் லவுஞ்ச் வந்து ஓரளவு ஃபுல்லாகவே இருந்தது அதனால் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து பார்த்து தேடி ஒரு இடத்த பிடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இருந்த பசிக்கும் அதுக்கும் மயக்கமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு சீட் இருந்தது அதில் வந்து நாங்கள் போய் எங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு செட்டில் டவுன் ஆகிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு காட்டுறேன்
ஸோ இந்த லவுஞ்சோட ஒரு குவிக் டூர் பார்த்துடலாம் அலாங் வித் என்னெல்லாம் ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆனோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் ஒன்று இருந்தது ஸ்பெஷலி ஸ்போர்ட்ஸ் மர்ச் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அது கூடவே பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிஸ்பிளேல வந்து அடுத்து என்னெல்லாம் ஃப்ளைட்ஸ் இருக்குது எத்தனை மணிக்கு கேட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க போர்டிங்க்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க ப்ளஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ தட் நம்ம அங்கே லவுஞ்சில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க கிளம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீட்டிங்ஸ் இருந்தது வித் டேபிள் வித் அவுட் டேபிள் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது கொஞ்சம் ரிக்ளைன் பண்ணுற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் ஒரு தனி செக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக படுத்து தூங்குற மாதிரி இருந்ததுனா அந்த செக்ஷன் நான் ஃபைனலாக காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்கச்சக்க ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது ஃபுட் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாகவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபுட் மட்டும் இல்லாமல் டெசர்ட் கவுண்டர் ஃப்ரூட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் ஸ்டேஷன் சாலட் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து அந்த டைமில் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்கள் ஜெட்லாக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் இருந்தது போத் வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் ரெண்டுக்குமே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது ஒன்றுனா நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் ஃபுட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருங்க ஸோ அடுத்து நம்ம என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஃபுட் செக்ஷனை முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவுஞ்சிலே தனியாக இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பிங் பாட்ஸ் வந்து இருந்தது தனித்தனியாக குட்டி குட்டி ரூம்ஸ் மாதிரி தூங்கிறதுக்குன்னு வச்சுருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு ஏர் நியூசிலாண்ட் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணப்போ கடைசியாக எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அண்ட் ப்ரீவியஸ் டேவும் சரியாக தூங்காத இருந்ததுனால எனக்கு வந்து இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் இங்கே வந்து படுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் நல்லாவே தூங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எழுந்திரிச்சு போட் பண்ணோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபைனலாக இந்த பிஸ்னஸ் கிளாஸ் லவுஞ்சில் இருந்து ரெஸ்ட் ரூமையும் பார்த்துடலாம் ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருந்தது சிங்கப்பூர்னாலே கேட்கவே வேண்டாம் அவ்வளோ நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் ஒரு சில ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரெஸ்ட் ரூமோட டோரை ஓப்பன் பண்ணோன்னா அந்த டாய்லெட் சீட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஆட்டோமேட்டிக்லி வார்ம் ஆகிக்கும் அதனால் நீங்கள் சீட்டை யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வார்மான ஒரு கண்டிஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல லவுஞ்சை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து எங்களோட டெஸ்டினேஷன் அதாவது சென்னை ரீச் நன்றி வணக்கம்